。你身体现在这种情况，走路时间太长了，对身体也不好，尤其你还穿着个高跟鞋。哦，你也坐会儿，我有事儿跟你说。我先去给你买点吃的，你这种状况饿也不行。这么多吃的干嘛呀？我不出来给你野餐吗？先吃一口啊！我是有正经事儿跟你说。你要现在不想吃，也先喝口牛奶垫垫，常温的。你现在可以说了吧？你为什么辞职啊？你知道你有多不负责吗？不仅对你，对你手底下人都是一种不负责任的表现。负责不负责又怎么样？反正我肯定是要走了。你之前跟我说你的梦想呢，你的本土化改革，你这些都是空话吗？别激动，别激动！你现在激动对你身体不好。你先吃口东西行不行？你是不是觉得我没有听你的建议去总裁办，你生我气了？然后你用辞职来逼我？跟这些都没关系，问他跟什么有关系啊？我一时半会儿接受不了你开始新生活。我要开始新生活。我实在没有办法面对你跟别人组建家庭，更没办法面对你跟别人生孩子，我接受不了。所以我也没办法。我只能离开。我离开了，这样不打扰你，对我也算是一种解脱。不是你这都说什么呢？你想什么呢？你行了，姐，你别瞒我了，行吗？我都知道了。你知道什么呢？我看到你那张验孕单了。我知道你怀孕了。你知道了是吧？对，我是怀孕了。可这跟你有什么关系啊？你不过就是我的前夫。对，跟我是没关系。好，那就祝福你，祝福你早生贵子。不不不不不，真不用祝福。什么意思？连祝福都不接受了，好，婚礼什么时候办啊？不办了，不办了，那什么时候领证啊？我也去恭喜一下，证也不想领了，婚礼不办，证也不领，不是你不愿意办，还是他不愿意办？他不愿意办，什么意思啊？对方不想负责任。不是这人是谁啊？你告诉我，你告诉我他是谁，我找他去。说了吧，你也不认识。我不认识。姐，咱俩在一起那么多年，你身边哪个人我不认识？你告诉我，你告诉我他是谁？你放心，我绝不动手打他，我就跟他聊聊。说真的，咱俩离婚时间也不短了。那我认识一个新的朋友，我都每个必须跟你报备吗？姐，我真没想到你都堕落成这样。还离了有段时间了，咱俩离了才几天啊？啊？离了才几天，你就认识一新的人，你还跟人家怀了人狠？能不能小点声？什么意思啊？接下来怎么办？生。生。人家不负责也生。对。你
你知不知道？你生生完之后，从法律上来讲，这孩子就没爸爸，你知道吗？爸爸也不耽误生孩子。那你图什么呀？啊？我愿意。确定了生是吧？确定了。那这样，既然你非坚持生，那咱俩复婚。我可以跟你一起把这孩子养大，起码给他一个完整的家，而且他会向你保证，我会像他对自己的孩子一样，不让他受一丁点委屈。你的意思是说，你愿意为了一个别人的孩子跟我复婚？我是为了愿意跟你复婚来养别人的孩子。啊，那就大可不必了。我没怀孕，你看见叶云丹不是我的，不是你。不是你的，你告诉我为什么会在你那儿？那你告诉我那是谁呢？管那么多干什么呀？你要因为这个辞职的话，你可以收回辞呈吗？那你告诉我那是谁呢？你刚刚说的话，让我特别感动。私事儿、闲事儿、人命关天的事儿，大哥，你这仨事儿，没事儿，一件件说，咱不着急啊，慢慢说。花儿，你不是一直想要孩子吗？啊，怎么样顺利？你这问的房事儿啊？对呀、啊，你现在跟刘永霞，你们俩每个月。走贫的吧，认真的，你管着吗？跟你有什么关系？我没跟你开玩笑，我就想知道你跟你老婆现在每个月有没有几次，频不频繁？有，但不频繁。那就好。好什么呀？最近，你有没有觉得刘永霞有什么反常或者不对劲的地方？不是，你想跟我说什么呀？没什么不对劲的地方，你想想，好好想想，就对劲。那要非这么说的话，就是最近情绪不太稳定，容易疲劳。这一疲劳吧，就容易上火，易燃易爆。那就对了。你想有没有可能他已经怀上了？不可能，我们两人要这么长时间，孩子都没要上，突然间就怀上了。再说这么大事儿，他得跟我说呀。也许他没想好，怎么跟你说呢？不是你什么意思呀、啊
，我老婆怀没怀我不知道，你比我清楚。哎，哎个屁呀、啊！听我说完。我从简爱的文件夹里发现了一张验孕单，哦，上面写着“我爱了”，就是战略与战术的关系。你们只要表示出足够的藐视，再跟公关部进行配合，就够了。我担心的是，这种藐视不切实际，弄不好还落一个哗众取宠的名声。再说了，你也不是这种人。我是，我脸皮厚得很，你不用担心你要是有别的计划和安排，往后吐露，我们部门可以进去，但是不能告诉你。涛、嗯、总，愣着干什么？叫人啊！涛总好。哎，我先走了，你们慢慢聊啊。不是，哎哎哎！涛、哎、总，他们都是来感谢您的。谢谢涛总。要是没有您。他们就没法在这个食堂吃上一口踏实饭。欢迎欢迎啊！首先欢迎来到 B G。虽然这个欢迎词来的有点晚，但是晚总比没有强，是吧？哎呀，钱总监，这是鞋里挑的，一个比一个漂亮。站这么整齐是干嘛？想拍照吗？要合影吗？好啊，好，来来来，嗯，来，嗯，来来来来来，初次见面就合个影，留个纪念，来。那小扣不进去，你们站紧一点吧，再紧一点，好，师妹啊。赏心悦目，请涛总过目。没问题，没问题，一定没问题。别站着，别站着，坐坐坐坐坐坐，坐坐。你能把这个阵仗搞得再大一点吗？脸皮够厚的呀，不是你哭着喊着要辞职的时候了。谁还没有一个马失前蹄的时候啊？幸亏我及时的调整了方向，你们记住，这就是策略。如果你在没有任何外部因素影响的情况下想复婚，我依然可以满足你。先让我满足你被美女环绕的梦想吧。你们有时间都因为涛总，所以将来呢，你们都要跟着涛总。好。运营部是最重要的部门，而涛总。是那个最重要的人。不不不不，你才是那个最重要的人，好不好？以后你们就要贴身服侍陶总。好。你们能不能小点声？这是公共场合。你到底想干嘛？新产品是烟雾弹。我要你告诉我，你想干什么？运营部想要干什么？这人来人往的，也不方便说。要不这样吧，两点钟去我办公室，到时说一下。好，我准时到。多吃点，各位慢慢吃啊，先走一步。涛总，我慢走。啊，坐坐坐坐。妈，爸，你怎么来了？你怎么还收了你、啊？我，哎呀，来北京了，说普通话。哦，哦，我给你炖了点汤
，这个鸡汤啊还温乎着呢啊！你呀、啊，趁热喝，喝了对孩子好。嗯啊，妈，来，我们把它冲完了吧。啊、哦，好好，我一会儿出来喝。啊，好的好的。你过来。哎，我让你进来。霞霞，妈，我先进去啊。关门。好。这就是你想的办法是吗？你能不能成熟一点啊？你把我爸妈叫来算怎么回事啊？我是觉得要孩子这事儿吧，不能光咱俩说了算。咱们还得听听双方老人的意见，是吧？要孩子这事儿跟老人有关系吗？是他们要还是咱俩要？咱俩。那你叫他们来干嘛？你怎么不把你爸妈叫来呢？我是觉得我爸妈年纪大了，受不了这刺激，猛一下，这气着。我爸妈受得了这刺激？是是是，这事儿是我想片面了。你什么时候全面过呀？你是不是觉得你自己特别聪明？贾宽，我再跟你说最后一次，这个孩子我不会要的。别介呀、啊嗯，你也稍微听听老人的意见。这是我们自己的事儿，我为什么要听别人的意见呀、啊？你成熟点行不行啊？你是老人呐、啊。我现在问你一个问题，我和孩子，二选一，你选哪个？哎，我都选。手拿下去。你没有资格都选。我怎么就没资格了？因为你当不了一个好父亲，我怎么就当不了好父亲了呀？现在只能二选一，想要孩子是吧？请把婚离了。你怎么又提离婚这俩字儿啊？要孩子跟离婚有什么关系啊？我说有就有。哎，来，霞霞，快喝汤，趁热。啊。你先坐着吧，我要做饭去啊啊！喝吧。霞霞，这回啊，爸妈来得及，没给你带啥东西。你要想吃啥，就跟妈说，妈打电话给你哥，把他给你寄过来。哎呀，我挺好的，我啥也不缺。妈，你快坐那儿吧啊，快趁热喝。走，坐。啊，奉茶认错。为什么呀？因为之前的失态，因为没有进行理性判断，也因为对你的不信任。嗯，总结的非常到位，但是作为认错，是不是还少了三个字、啊？哪三个字？对不起，我错了。原来你还会认错呀？好，我接受你的道歉。谢谢。接下来，我们该聊一聊如何消除影响了吧？什么影响？你之前让所有的部门殷切的配合协理们，闹得各个部门怨气很大。再这样下去，安迪会不会支持我，我都不好说。是吗？不是，怎么我配合你的工作还不对了？你少来这套。安迪和我希望协理们能够快速的融入到各部门中去。可是现在大家都有抵触心情，协理怎么融入啊？那你的意思是想让我撤回这里？可是这么朝令夕改，这对整个运营部都不好。更何况，就算是我让他们改变一个配合方式，可能结果会更糟。这不是越描越黑吗？
。刘小涛，我希望你可以明确的告诉我，目前本土化改革的进程，除了新产品的推广之外，您还有什么安排吗？这多余的话呢，我就不说了，就说一句，这孩子，你必须得生下来。爸，我也不想多说了。这孩子我不会要的，说什么呢？你怀的这都已经怀上了啊！你想要就要，你不想要就不要啊！我不是跟您说了吗？现在不是时候啊！那啥时候才是时候？哎，你是非要把我气死你才高兴啊你！你，你你还拉什么呀你？啊，不够那费劲，我的天！